am the Watcher. I am your guide through these vast new realities. Follow me and ponder the question. What if? Karibu tena na ulimwengu wa vibanda umeza na leo tunarudi nyuma kidogo katika ulimwengu wa MCU na tutakuwa na breakdown ya sezoni ya pili episode ya kwanza ya TV show moja hivi inayoitwa What If. Na TV show nzima What If ilikuwa inajaribu kujibu maswali mbalimbali au dukuduku la wapenzi wa MCU kwa mfano sasa What If kama Eric Kilmonga alikuwa ni Black Panther na Chala hakuwa Black Panther na je Eric Kilmonga atatawala Wakanda kama Chala alivyotawala Wakanda na katika sezoni yetu ya pili sasa episode ya kwanza tunaangalia maisha ya Nebula na hii ilikuwa ni reflection ya movie ambayo tumeiona ndani ya Mungu wa MCU inaitwa Guardian of the Galaxy volume ya kwanza na kwa wapenzi wa MCU tunakumbuka kuwa adui mkuu kabisa katika movie ya kwanza ya Guardian of the Galaxy volume ya kwanza alikuwa ni Ronan Zakiuza na katika ile movie sasa Ronan Zakiuza alikuwa akifanya kazi na Thanos na mpango mkubwa kabisa ulikuwa ni kutafuta kitu kimoja hivi katika ulimwengu wa MCU tunachokiita Power Stone na kwa wale washikaji sasa ambao wanaujua vizuri ulimwengu wa MCU tunafahamu kuwa Power Stone ni moja ya Infinity Stones na kama tunakumbuka pia katika movie ya Guardians of the Galaxy volume ya kwanza Guardians of the Galaxy walifanikiwa kumua Ronald Zakiuza katika nchi moja hivi au empire moja inayoitwa Nova Empire na ilikuwa katika mji mkuu unaoitwa Zanda ila sasa katika episode ya kwanza sezon ya pili vitu kidogo vilikuwa viko tofauti na je ni vitu gani ambavyo vinatofautisha hii episode ya kwanza sezon ya pili pamoja na movie ya Guardians of the Galaxy volume ya kwanza In this universe Ronan the Accuser betrayed Thanos The mad titan's thirst for power had met its match. If you keep the path, you can find your way to the light. Well, well, well. If it isn't the supernova. Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa banda umiza, basi usisahau ku like, ku comment, ku share na ku subscribe ndani ya channel yetu Changai ya Vibanda Umiza ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na tukirudi nyuma kabisa katika movie ya Guardians of the Galaxy volume ya kwanza tunafahamu kwamba Ronan Zakiuza alikuwa akifanya kazi pamoja na Thanos kwa nia kuitafuta hii Power Stone. Ila sasa katika episode ya kwanza sezoni ya pili Ronan Zakiuza anafanikiwa kumuua Thanos na sio kumuua Thanos tu vile vile anafanikiwa kuwaua watoto wa Thanos ambao sasa katika ulimwengu wa MCU tunawafahamu kama the black orders ila kwa bahati nzuri mtoto mmoja na survive na huyu mtoto kwa mwingine alikuwa ni Nebula ila kwa bahati nzuri sasa Nebula anakuja kuokolewa na mwanadamu mmoja hivi anaitwa Nova Prime na Nova Prime alikuwa ni kiongozi wa kikundi kimoja hivi kinachoitwa Nova Corps na Nova Corps sasa alikuwa ni kama polisi au jeshi katika empire inayoitwa Nova Empire na makao yao makuu yalikuwa katika mji mmoja hivi unaitwa Zanda na hapa sasa tunakuja katika jina la episode yetu hii what if nebula joins nova corps na hawa nova corps sasa tuliona vizuri kabisa katika movie ya kwanza ya Guardians of the Galaxy kwa bahati mbaya sasa Rowan Zakiuza kwa mbali na mpango wake mkubwa kabisa ulikuwa ni kuvamia huo mji mkuu wa Nova Empire unaoitwa Zanda ila kwa bahati nzuri Nova Corps walifanikiwa kutengeneza ungo huu ambao ulizuia haya majeshi ya Rowan Zakiuza kuingia ndani ya mji wa Zanda chini ya Nova Empire na swali kubwa kabisa la kujiuliza sasa hapa je Rowan Zakiuza mpango wake mkubwa ulikuwa na upi wa kuvamia huo mji wa Zanda kumbuka sasa katika movie ya kwanza kabisa ya Guardians of the Galaxy mpango mkubwa kabisa wa Rowan Zakiuza ulikuwa ni kuitafuta hii Power Stone na kuhapa sasa episode yetu haikuelezea sasa je hii Power Stone ilikuwepo ndani ya mji wa Zanda au mpango wake mkubwa kabisa ulikuwa ni kumvamia na kumchukua Nebula ila kwa bahati mbaya sasa hii ngao ambayo ilikuwa inazuia majeshi ya Rwanda yakiuza kuingia ndani ya Zanda ilisababisha giza kubwa sana ndani ya mji mkuu wa Zanda na hii kitu sasa itaratibu ilianza kuharibu mind za watu ambao wanaishi ndani ya Zanda Empire na hapa sasa ndo tunakutana na Yondu Donta na kwa bahati mbaya Yondu Donta aliuawa na watu wasiojulikana na katika episode yetu inavyoonekana sana Nebula alikuwa na uhusiano mzuri na Yondu Donta yani Nshoti walikuwa ni marafiki 
na hapa ni bula sasa kwa sababu alikuwa ni mfanya kazi wa Nova Corporation ile alikuwa ni polisi anaamua kufanya investigation ya nani hasa aliyemwa yondo donta na Nova Prime hapa pia anaamua kusitiza kuwa hii investigation iwe ni investigation ya ni bula peke yake yani mtu mwingine yote asingilie hii investigation na hapa pia ndio tunaanza kupata zile vibe za ulimwengu wa Batman. Kumbuka sasa sifa kubwa kabisa ya Batman ni mpelelezi na upelelezi wake huwa na ufanyia usiku na mazingira ya zanda sasa ni mazingira fulani ya giza. Kwa hiyo ni bora hapa alikuwa ni kama Batman fulani hivi ambaye anafanya upelelezi. Na kwa upande mwingine pia kulikuwepo na vibe moja hivi ya ulimwengu wa Blade Runner. Na kwa washikaji sasa ambao wanapenda sci-fi zile za bounty hunter basi ulimwengu wa Blade Runner ni bonga moja la ulimwengu katika movie za sci-fi na vile vile pia kulipo kuna vibe ya ulimwengu mmoja hivi wa Outer Carbon na kama unapenda ulimwengu wa sci-fi ambao ndani yake kuna giza pamoja na upelelezi basi TV show ya Outer Carbon ni bonga moja la TV show na cha kuongezea tu ni kwamba haya matukio ambayo tunayaona hapa baada ya kuwawa kwa Yondu ni matukio ambayo yametokea miaka mitano baada ya Nova Corps kuamua kutengeneza hingao ambayo itazuia Ronald Zakuza pamoja na majeshi yake kuingia ndani ya Zanda. Na vile vile pia Nebula katika upelelezi wake anagundua kitu kimoja yani kuna uwezekano mkubwa watu ambao wamemuua Yondu Donta walikuwa kitafuta information ambayo ilikuwa imejificha katika kimshalaji ambacho kwa kimiliki Yondu Donta na swali kubwa la kujiuliza sasa je hizi information ambazo zilikuwepo katika kimshalaji Yondu Donta zilikuwa ni information za aina gani na watu gani hasa ambao walikuwa radhi kumua Yondu Donta na hapa tunaingia moja kwa moja kati ya casino hii ambayo ilikuwa kimilikiwa na Howard the Duck na kwa washikaji ambao wanapenda ulimwengu wa MCU tulimuona vizuri Howard the Duck katika movie The Garden of the Galaxy na vile vile pia ndani ya casino tulipata kwa na character mbalimbali kutoka katika ulimwengu wa Garden of the Galaxy mmoja wapo alikuwa Groot bila kumsahau Drax na vile vile alikuwa po Korg na baada ya Nebula sasa kukutana na Howard the Duck pamoja na msaada wa Korg wanagundua kitu kimoja kwa information sasa ilikuwa ni information ambayo inaonesha main from call ya umjua zanda yani main from call kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili ilikuwa ni data center na swali la kujiuliza sasa je ni information gani hasa ambayo ilikuwaepo ndani ya data center ambayo ilisababisha kuuawa kwa hiyo ndo donta na hapa wanagundua kitu kimoja yani kuna uwezekano mkubwa mtu ambaye alimwa Yondu Donta alikuwa akitafuta source code au programu ambayo ilikuwa na uwezo wa kuzima au kuwasha power system ambayo ilikuwa inaweza ku control ile ngao ile ambayo ilikuwa inazuia vitu kuingia au kutoka ndani ya mji wa Zanda yani in short sasa kama mtu akiweza ku control his code na kuweza kufungua ingao ya mji wa Zanda basi kuna uzekono mkubwa Rohan ya kiuza pamoja na wanajeshi wake wakavamia mji wa Zanda na swali kubwa kabisa la kujiuliza ni nani hasa ambaye alikuwa akizitaji hizo kodi ndani ya mji wa Zanda na hapa hata Sanebula mpango wake mkubwa kabisa ulikuwa ni kuzitafuta hizo kodi na kuweza kuzifuta na swali kujiuliza sasa je atafika vipi katika hii data center na kuweza kuzipata hizo kodi na kuweza kuzifuta na hapa Sanebula alikuwa kibuitaji mtu fulani hivi ambaye anafahamu vizuri njia za panya ndani ya mji wa Zanda na hapa hakuwa mwingine alikuwa ni mchezi mmoja hivi anaitwa Yon Rock na Yon Rock tulimuona vizuri katika movie ya Captain Marvel na Yon Rock vile vile alikuwa ni mmoja wa memba wa makamanda kutoka Kree Empire na kwa washikaji sasa ambao wanaofahamu vizuri ulimwengu wa MCU tunafahamu kwamba sio watu wote wa Kree Empire walikuwa na rangi ya blue kama Ronald Reagan akiuza mfano mzuri kabisa wa memba wa Kree Empire ambaye alikuwa hana rangi ya blue hakuwa mwingine alikuwa ni adui mkuu katika movie ya The Marvels alikuwa akiitwa Dal Ben na kwa bahati nzuri ni bula anafanikiwa kumtosha jela Yon Rogue na kwa bahati nzuri pia wanafanikiwa kuingia katika main from core hii ya mji wa Zanda na Nebula anafanikiwa kudownload mafaili special wire ambayo alikuwa na control power system ya ngao ya Zanda na vile vile anafanikiwa kufuta source files zote ambazo zilikuwemo ndani ya data center ila kwa bahati mbaya sasa ni mdambao Yon Rogue anafanikiwa kudownload mafaili ambayo ilikuwa katika kichwa cha Nebula kwa kutumia flash drive na baada ya kabisa tuligundua kitu kimoja kwa mipango yote hii ya kumua yondu na vile vile kumtumia Nebula kama roboti ambayo alikuwa na uwezo wa kudownload source file ndani data center yalikuwa chini ya Nova Prime. Yaani kwa lugha nyepesi kabisa Nova Prime Arona Nebula umji wa Zanda uhisi chini ya uongozi wa Ronald Zakiuza kuliko kuishi ndani ya giza. 
na Nova Prime wale mimi kitu kimoja kama kimruso anaweza kiuza kufa mimi mjua zanda basi ni ritani ro anaweza kiuza ataamua kumkabidhi Nova Prime madaraka na uongozi wa mjua zanda na baadaye kabisa baada ya Nebula kupokea kichapo kutoka kwa Nova Corps kwa bahati nzuri hawa dadaki pamoja na wenzake wanafanikiwa kukoa maisha ya Nebula na vile vile wanafanikiwa kupachika ile silaha ambayo ilikuwa kimilikiwa na Yondo Donta na misheni kubwa sasa ilikuwa ni kuwazuia Nova Corps pamoja na Nova Prime kuruhusu uji wa Ronnie za kiuza ndani ya mji wa Zanda na hapa naweza sema sasa hii timu ambayo tunaiona hapa ilikuwa nafahana sana na Guardians of the Galaxy na katika zimeshemishe sasa za Nebula kumzuia Nova Prime kumruhusu Ronnie za kiuza kuingia ndani ya mji wa Zanda tuligundua kitu kimoja kuwa Nebula alikuwa anafahamika kuwa Nova Prime ndiye aliyekuwa yuko nyuma ya kuruhusu Rowan za kiuza kuingia ndani ya mji wa Zanda na alichofanya sasa ni kwamba wakati na download zile rekodi kutoka katika mainframe call alichofanya sasa ni kuzimodify zile rekodi kiasi kwamba ile ngao inapofunguka baadaye inajifunga pale ile ndege ya Rowan za kiuza inapoingia ndani ya anga la Zanda na inamaanisha sasa kama ingao ikijifunga na kujifungua basi kuna uzukano mkubwa wa kuilipua hii ndege ya Rowanza ya Kiuza. Na kweli sasa Nebula kwa kutumia hii tekniki alifanikiwa kumuua Rowanza ya Kiuza. Na katika mishemishe hizi pia kwa bahati mbaya Nova Prime anafariki dunia. Na hapa ndo tunaiona sura mpya kabisa ya Nebula aka Nebula Bin Yondo Donta. Na kwa ujumla hii episode ya kwanza kabisa ya watifu zone ya pili na ikubali na naipa alama 8 juu ya kumi. na kwa review ya episode ya pili tuna ni baadaye